నమస్తే చైనాపై దండయాత్ర తూటాలతోనో టైం వేస్ట్ మాటలతోనో కాదు ఒకటి దౌత్యపరంగా రెండు ఆ దేశానికి సంబంధించిన నిధుల ప్రవాహానికి అడ్డుకట్ట వేసే విధంగా చర్యలు చేపట్టడం ద్వారా గాల్వాన్లో చైనా పాల్పడిన ఘాతుకానికి సంబంధించి మనలో ఎప్పటికీ చల్లారని ఆగ్రహం ఉంది సరిహద్దుల్లో జవాన్ల ప్రాణాలు తీసుకునే చైనాకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళనలు చేస్తూనే ఉన్నాం చైనీస్ ఉత్పత్తులను వాడబోమంటూ ప్రతిజ్ఞలు చేస్తూనే ఉంటాం ఇప్పటిక ప్రభుత్వాలు సైతం చైనీస్ కంపెనీలతో డీల్స్ రద్దు చేసుకుంటున్నాయి ఈ క్రమంలో మొన్న యోగి సర్కార్ నేడు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయి ఆ చీప్ కంట్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎందులో ఉన్నా కూడా వాటిని బయటకు తీసి ఆయా కంపెనీలతో చేసుకున్న ఒప్పందాలను రద్దు చేసుకుంటున్నాయి మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఐదు కోట్ల రూపాయల ఒప్పందాలను ఉన్న పళంగా నిలిపివేసింది గ్రేట్ వాల్ మోటార్స్ ఫోటాన్ హెంగ్లీ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీలతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాలను పునఃపరిశీలించుకోవాలని మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది మహారాష్ట్రలో ఇటీవల మ్యాగ్నెటిక్ మహారాష్ట్ర టూ పాయింట్ ఓ పెట్టుబడుల సదస్సు జరిగింది ఆ సదస్సులో చైనీస్ అంబాసిడర్ సూన్ విడాంగ్తో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూడు ఒప్పందాలను కుదుర్చుకుంది పుణేలోని తాలేగావ్లో ఆటోమొబైల్ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేయడానికి మూడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలతో గ్రేట్ వాల్ మోటార్స్ ప్రభుత్వానికి మధ్య కుదిరిన ఎంఓయు ఫోటాన్తో కలిసి పిఎంఐ ఎలక్ట్రో మొబిలిటీ స్థాపించాలనుకున్న వెయ్యి కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే ప్లాంటు ఒప్పందాన్ని తాలేగావ్లో హెంగ్లీ ఇంజనీరింగ్ విస్తరణ కోసం కేటాయించిన రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడుల్ని ప్రస్తుతానికి నిలిపివేసింది కాగా గాల్వాన్ లోయలో ఘర్షణ తర్వాత చైనాపై భారత్ తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉంది చైనాపై ఆర్థికపరమైన చర్యలు చేపట్టాలని దాదాపుగా వంద రకాల చైనా ఉత్పత్తులపై నిషేధం విధించాలని యోచిస్తున్నట్లుగా సమాచారం అంతేకాదు ఫైవ్ జీతో పాటుగా ఎలాంటి ఇతర కాంట్రాక్టుల్ని కూడా భారత కంపెనీలు సొంతం చేసుకోకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని యోచిస్తోంది ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలైన బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎంటీఎన్ఎల్లో ఆధునీకరణలో భాగంగా చైనా పరికరాలను ఉపయోగించకూడదని టెలికాం మంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేసింది అయితే భారతీయులుగా మనం ఎప్పటికీ మరిచిపోకుండా ఒక దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు కదలాలి నిజానికి మార్కెట్లో ఏ మూల చూసినా చైనా సరుకులే ఇప్పటికిప్పుడు ఆ వస్తువుల వినియోగం ఆపలేము కానీ తగ్గించగలము ఇది మన దీర్ఘకాలిక లక్ష్యం కావాలి మనకు కావలసిన వస్తువులు మనమే తయారు చేసుకోవాలి అనేలా మన ఆలోచనలు నిరంతరం మెదలాలి ఎందుకంటే ప్రభుత్వాలు నేరుగా ఒక దేశానికి సంబంధించిన దిగుమతుల్ని వంద శాతం నిషేధించడం జరగదు అందుకు అంతర్జాతీయ న్యాయపరమైన చిక్కులు ఉన్నాయి అల్టిమేట్గా మనం మాత్రమే స్వయంగా నిర్ణయం తీసుకుని ఆ వస్తువుల వాడకాన్ని తగ్గిస్తే తప్ప చైనాను తుదముట్టించలేం మరో విషయం చైనా ఎంత మార్కెట్లో వ్యాపించి ఉన్నా కూడా అది ఒక చీప్ ప్రొడక్ట్ లానే చూస్తారు డీగ్రేడ్ అన్నట్లుగా కానీ మనం కనిపెట్టే ప్రతి వస్తువు అద్భుతం కావాలి అమూల్యం కావాలని కోరుకుందాం ఓపికగా ఈ సుదీర్ఘ కాలం పాటు కొనసాగే లక్ష్యాన్ని చేరుకుందాం మనం ఆ చైనా వాడికిచ్చే రూపాయి మన జవానును కాల్చే తూటా కాకూడదు కానివ్వం జై హింద్